Så i B-uppgiften, hur ändras värdena på A, B och C om grafen speglas i x-axeln? Och om den här grafen speglas i x-axeln så det som händer det är att jag istället för att ha en maximipunkt vid i punkten 1, 8 så har jag en minimipunkt nu i koordinaten 1, minus 8. Och den här kurvan kommer att skära y-axeln i punkten 0, minus 6 istället för den här punkten 0, 6. Så om jag istället, om vi skriver så här då, spegling i x-axeln ger skärning med y-axeln. I punkten 0 minus 6 istället. Så det gör jag precis på samma sätt när jag har kommit till det här läget. För skärningen med x-axeln förändras ju inte eftersom att man speglar ju i x-axel. Så då sätter jag in y-värdet minus 6 där istället. Så då får jag minus 6 är lika med k parentes 0 plus 1. 0 minus 3. Så jag får minus 6. Är det samma som 0 plus 1? Det är 1. Och 0 minus 3? Det är minus 3. Så jag får k multiplicerat med 1 multiplicerat med minus 3. Och det gör det att minus 6 är lika med minus 3k. Alltså 2 är det samma som konstanten k. Sen tar jag och sätter in k istället, eller sätter in tvåan istället för k i funktionen. Så jag får y är lika med 2, x plus 1, x minus 3. Och så löser jag det här. 2, x i kvadrat minus 3x plus x minus 3. Sådär. Så då får jag y är lika med 2x i kvadrat minus 6x plus 2x minus 6. Så jag får att y är lika med 2 minus 4. Det ska vara x i kvadrat där. 2x i kvadrat minus 4x minus 6. Och då ser jag då att a blir nu plötsligt 2. b blir plötsligt minus 4. Och c blir plötsligt minus 6. Så från att ha varit minus 2 så blev det 2. Från att ha varit plus 4 så blev det minus 4. Från plus 6 så blev det minus 6. Så det som händer det är att själva siffran förändras inte. Däremot förändras tecknet. Så att positiva värden blir negativa och negativa värden blir positiva.